评出炉，网友评选出八位三十代最顶尖的韩国男明星，包括备受瞩目并凭借《泪之女王》一举成名的金秀贤，以及近期在《京城怪物二》中的出色演绎，令观众惊艳的朴叙俊。然而，令人惋惜的是，宋仲基仅排名第五，输给了池昌旭。那么，究竟谁才是网友心中的三十代最强韩剧男演员呢？今天就让我们一起来揭晓答案吧。Top 八妈妈朋友的儿子丁海寅，丁海寅他是靠着出演如《鬼怪》《当你沉睡时》《机智牢房生活》等等热播剧，赢得了广大观众的喜爱和关注。然后在2018年，丁海寅更是凭借《经常请吃饭的漂亮姐姐》这部剧一炮走红，人气瞬间飙升，被誉为国民年下男。此后，他主演的《春夜》以及《D.P.》《逃兵追击令》也都备受观众们的喜爱。尽管他与 G 三共同出演的《雪降花》引发了一些争议，但这无疑也为他带来了更多的话题度。然而，尽管丁海寅曾经因为《机智牢房生活》《经常请吃饭的漂亮姐姐》等剧集收获了大量粉丝，但是近年来他的声势似乎没有像其他同期男演员那样保持稳定的增长，他之前的作品的火爆程度也无法与其他人相提并论，所以这次他只排到了第八位。不过，值得庆幸的是，今年丁海寅将会与庭找文联手打造他们出道以来的首部浪漫爱情剧《妈妈朋友的儿子》。这个全新的搭档组合让人们充满了期待，许多人相信丁海寅有望再次迎来事业的高峰。更何况他的演技如此好，想必以后也能得到很多导演的赏识。希望他以后还能拍出更出色的电视剧。Top 七，《京城怪物二》朴叙俊。曾经，朴叙俊凭借《魔女的恋爱》。和《Kill Me, Heal Me》等电视剧崭露头角，而后靠着《她很漂亮》和《三流之路》迅速走红。《金秘书为何那样》更是让她登上了事业高峰。近几年，凭其精彩演出的《梨泰院 Class》，既收获了口碑，又赢得了超高收视率，使她站稳了一线男演员的位置。无论国内外，都备受观众们的热烈追捧。她拍的电视剧收视率都很高。然而，朴叙俊并不满足于此。近年来，他积极寻求突破。继《离太院 Class》创下佳绩之后，他在今年再次带来了全新力作《京城怪物》。然而，这部作品的评价却是两极分化。对于朴叙俊在剧中表现的评价也是众说纷纭。有人认为他还带有成名作《金秘书为何那样》中角色李英俊的影子，甚至有观众直接批评他面瘫，这无疑给朴叙俊的声誉带来了一定影响。目前他在排行榜上仅排名第七位 ，Top 六，问问星星吧。黎明镐，黎明镐可是全球瞩目的韩剧男神，他过去主演的《花样男子》、《城市猎人》、《继承者们》以及《蓝色海洋的传说》等热门剧集，每一部都是炙手可热，红得发紫。这些作品不仅仅在韩国大受欢迎，更是在海外引发了疯狂的追剧狂潮，让李敏镐一跃成为横扫整个亚洲的超级巨星。甚至在欧美地区也是备受推崇，人气简直爆棚。然而，尽管李敏镐在国际上的知名度无人能敌，作品实际也是相当出色，但近年来似乎并未有太过惊艳的佳作问世。与金高银合作的新剧《The King》，永远的君主，表现也未能达到观众的期待值，这无疑让他的声势稍显下滑。再加上李敏镐的演技一直以来都颇具争议性，如今在榜单中也仅仅排名第六位。Top 五，宋仲基。宋仲基从最初的《成军馆绯闻》和令人心疼的《善良的男人》等热剧一夜走红的辉煌经历，再到后来凭借火爆全国的《太阳的后裔》，一举登上事业巅峰，瞬间成为全亚洲炙手可热的顶级男神。近年来，他主演的《黑道律师文森佐》和《财阀家的小儿子》，更是每一部都取得了惊人的成绩。使得他的人气再次飙升。近期在热播韩剧《泪之女王》以及新片《陆基丸》中的精彩表现，更是引发了无数的话题讨论。宋仲基过去所出演的众多经典作品中，无论是《太阳的后裔》《黑道律师文森佐》《财阀家的小儿子》，还是《成军馆绯闻》《善良的男人》，无不获得了观众们的热烈反响和高度评价。然而，尽管他的作品实际如此出色。但他的演技却并未得到广大观众的完全认可，尤其是在最近爆红的新作《财阀家的小儿子》中的表演，甚至还引来了不少争议。Top 四，《江南 B Side》池昌旭。池昌旭早年因为出演了《齐皇后》和《Healer》这两部热播剧，瞬间爆火，成为超级人气韩国电视剧男神。
，海内外粉丝无数。他主演的众多好剧，包括《爱在大都会》《说出你的愿望》等等，也都广受赞誉。而就在今年初，池昌旭凭借新剧《欢迎回到三打》里再次人气飙升。他在剧中饰演的气象预报员赵荣毕一角。深情款款的形象让人无法抗拒，人气再次达到巅峰。池昌旭曾经塑造了《齐皇后》《h i l l e r 等经典佳作。他之前主演的《爱在大都会》《说出你的愿望》《恶中之恶》等剧集也备受观众喜爱。然而，尽管池昌旭的演技和外形都堪称一流，人气也是持续高涨，但是他的整体作品成绩却并没有太过亮眼，最终只获得了第四名的排名 ，Top 3。李钟硕热播剧《秘密花园》和青春校园剧《学校2013》的热播，使得李钟硕走进大众视野，并逐渐崭露头角。然而，真正让他步入辉煌的却是热门剧集《听见你的声音》。该剧中，李钟硕出色的演技赢得了观众们如潮水般的好评，也因此一跃成为炙手可热的大势男明星，人气飙升的如同火箭般迅速。随后，他主演的《W 两个世界》。《罗曼史是别册附录》以及近期的《黑化律师》同样备受瞩目，使得李钟硕稳坐韩剧男神的宝座。回顾李钟硕的演艺之路，他的每一部作品都堪称经典。无论是《学校2013》《听见你的声音》《皮诺丘》，还是《W 两个世界》《当你沉睡时》，以及最近的《黑化律师》，无不引起热烈反响。作品的国民度极高，演技更是得到了广泛的认可，尤其是在《黑化律师》中。他的反转演技更是令人叹为观止。尽管李钟硕已经有一段时间没有推出新的作品，但是广大观众对他的演技和作品成绩依然给予高度评价。如今，他更是凭借着卓越的表现，位列三十代最强韩剧男演员榜单的第三名。Top 二，《泪之女王》金秀贤，金秀贤凭借其在《Dream High》中的出色表现，迅速崛起，成为韩国娱乐圈中如日中天的新生代演员。而凭借着《拥抱太阳的月亮》这部国民级电视剧，他的人气更是直线上升。之后，他又通过《来自星星的你》这部风靡全亚洲的热门剧集，成功登上了职业生涯的巅峰。在这部剧中，他饰演的都敏俊一角，无论是演技还是颜值，都得到了观众们的高度赞誉，更是让他一举成为风靡亚洲的韩流巨星，在国内外都赢得了极高的人气。最近。金秀贤再次凭借《泪之女王》引起了广泛关注。她在剧中再次展现了自己细腻入微的演技，情感变化丰富且富有层次感，使得她的表演备受好评，人气再次达到了新的高峰。尽管金秀贤出道以来的作品数量并不算多，但是从她的首部作品《Dream High》到国民级电视剧《拥抱太阳的月亮》，再到风靡全球的《来自星星的你》。以及近期热播的新剧《泪之女王》，每一部作品都在话题性、收视率和口碑方面取得了令人瞩目的成绩。可以毫不夸张地说，只要有金秀贤参演的剧集，就没有失败的例子。而且，金秀贤不仅演技精湛，作品实际也堪称优秀，还曾荣获百想艺术大赏等多个演技类奖项的肯定，被誉为是 D 级人物。Top 一《末日语者》刘亚仁，韩国演艺圈无冕之王就是刘亚仁欢。他凭借着那部令人印象深刻的《成军馆绯闻》名声大噪，而在2014年仅仅播出了十集的电视剧《逆会》，就让他步入到了百想视帝的候选名单中。紧接着的一年，他更是凭借电影《逆轮王朝》中的精彩表演，一举夺得了青龙影帝的桂冠，成为韩国历史上第二位最年轻的青龙影帝。这无疑是对他演技的最高认可。2016年。刘亚仁再次以其在经典古装剧《六龙飞天》中的出色表现，成功摘下百想视帝的荣誉。随后的几年里，他在《私道》《辣手警探》和《收尸人》等影片中的精湛演绎，使他赢得了百想影帝、青龙影帝以及亚洲电影大奖影帝等多项殊荣。刘亚仁的代表作《成军馆绯闻》和《六龙飞天》在韩国观众心中有着极高的地位，而《逆会》和《芝加哥打字机》。尽管题材相对较窄，却也获得了极好的口碑。然而，尽管他的作品热度可能不及同期的金秀贤和黎明镐等人，但是在演技和获奖方面，他绝对是当之无愧的王者。然而，遗憾的是，近年来刘亚仁陷入了染为静物丑闻，导致他的事业一度跌至低谷，甚至还影响到了他即将于四月份上映的新剧《末日语者》的成绩。这样的丑闻让很多喜欢他的人都非常失望且伤心。
毕竟在很多人眼中，他可以说是韩国最有魅力的男人。